他家就在前面的巷子里，他男人出去了，还不在家，这时候正好下手。啊，好啊！哎，太君，太君，我可是帮您盯了好长时间了，回去打打你有赏。就是前面那个院子，哦，太君，那可是个大大的花姑娘，哦，花姑娘，花姑娘的，花姑娘的有，花姑娘，太君，我们就不进去了，你们进去，好好的快活，一起快活不好吗？太君，不好，我们都是这儿的人，要是让人知道了就啊，我得明白，哈哈，啊，我。进去，你们怎么可能？回来我大大的有赏。花姑娘，花姑娘，花姑娘，哦，花姑娘。找我吗？啊，是是找的。那就把门关上吧，别让邻居听见了。啊、快快快，把门关上！你们在门口等我。嘿嘿嘿嘿，花姑娘，花姑娘，花姑娘。谁先进来啊？我我我我我我我我我！花姑娘，你也进来吧。哦，好，好。不哭！哦，不哭，大婶儿，没事了。等晚上你男人回来了，就跟他一块回乡下去吧。谢谢，谢谢大侠救命之恩。那我先走了。不是咋的，别说让八路军游击队知道了，就是让老百姓知道了，也没咱的好啊。还有那几个煞星，让他们知道了，找咱们算账，咱们这小命可就……嗨，怎么跑出个叫花子？杀人了！他妈的，你怎么进去的？杀人了！杀人了！杀人了！到底咋了？杀人了！杀人了！你说谁
来上。我杀的，让你们多活一会儿，让你们死的明白。给日本人当狗腿子，不会有好下场。箱子抬起来，走！哎，好嘞，好，走，走，走，哎，走。
皇军圣战五周年纪念日，我们漂洋过海，背井离乡，远在中国，我们还要再接再厉。诸位辛苦了，抬抬抬抬！所以，今天我要请大家观看中国著名的京剧。少佐，没有发现他的踪迹。下去吧。哎就在这里，哎呀，他一定会找到最合适的机会动手。肯定大大的有看戏的时候，就看好吧啊！好，好，哎，媳妇儿跟我走了啊！小心点，这边。到前面啊，给你们安排上庄休息的地方啊。十点钟开演，可别乱跑啊！哎，走走。哎，这边，这边啊，这边。不止吧。你叫什么名字？小兰，日本名字叫花子。进去吧。嗯。你叫什么名字？花田玲子。进去。是。你叫什么名字？我叫杏子。
，他扮成了艺妓。嗯，放心，他现在不在这里，他一定躲在什么地方。要赶快把他找出来！现在不能惊动他。为什么？他想杀你，就一定会想办法接近你。等那时候我们再动手，他休想跑掉。高导。吩咐所有人盯紧艺妓的一举一动，任何想接近连队长的艺妓，一律格杀勿论。嘿，沙木君。嘿，那他要是躲在暗处，想释放曼西怎么办？这里没有暗处，没有暗处。所有暗处和角落，都安排了我们自己的人。他根本没有机会释放他的暗器，而且请连队长放心，有我在，任何暗器都不可能伤到你。那还有那个绣花针呢？到目前为止，还没有发现他的踪迹。这所院子已经在我们包围之中，就算他能飞，休想飞过我们的包围圈。连队长，我们事先有约，你不能喝酒。必须保持清醒，请连队长配合。多谢连队长就凭你一双肉掌，就敢闯进皇军连队司令部？你真的很有勇气。可惜，你的死期到了。少跟他废话，赶快杀死这个臭娘们儿，杀了他！
，李央，你已经无所遁形了。就算你的年沙掌再多，我就不信你能挡住我们的子弹。什么能耐？什么人？什么什么人呢、啊？你应该问，是哪路天神才对？要不然，老娘什么时候进了你的老窝，你还不知道呢？高涛，你去看看，什么人？连队长，我们不能离开你左右，很显然。他们就是冲着阁下您来的，还是这个日本娘们有脑子，谁敢动一动，我就要了谁的狗命！脏屁，嘴真臭，张嘴，闪开！柳、嗯、叶飞刀，绣花针，你就是那个唱戏的。
你们就在这些人里面，我得要看看你们敢不敢出来。只要你们一现身，就算你们轻功再好，也休想逃出我两个狙击手的视线。那时候。就要开始比武了，下面我再把比武的规则重新说一遍。王军说了。绝不食言！中国人胜一场就放了一个中国军人，胜几场就放几个，输几场就杀几个。王军还说了，不是一个一个的杀，也不能一个一个的放，要等到五场比赛结束。一起来算，要打就一起杀，一
在要放呢？哪里？就一起来放。要和获胜的中国人一起走。获胜的中国人一定要守规矩，谁要是不守规矩，就枪毙谁。都听清楚了吧？别啰嗦了，快开始吧！就是吧。最后一条规则，也是最重要的一条，每一个人只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武正式开始，请日本武士上台。现在，该轮到中国人上场了。谁打这第一场呢？我。我打第一场。没事，放心。没事。别去了，队内你不能去。干什么？死鬼！他就是绣花针，我们的大英雄廖天生。哦，他就是绣花针。看我怎么收拾这帮小鬼子！哟，小鬼子长得还挺俊，你就等死吧！哼，就怕等一百年，你也等不到啊！怎么就知道呆子似的直瞪眼？你到底打不打？不打就滚下去，换个敢打的上来。嗯，哼，不必多礼，等打完了再跪也不迟啊。呀！鬼子功夫可以，就是脚好臭哦。想要老娘的命啊，没门
去死！是好歹的东西。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，哼，你指望的人早就见阎王了。场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀、啊？谁呀、啊？哦，兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。去
不是，你是女侠苏红娇。对，叫女侠也好，鬼子去把尿裤子了。<笑>下水是不是铁打的？
中国人射。接龙吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嘿，找个武士把渡边夫换下来。为什么？这可是最后一张了。我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。拿着。营长是想和他们在一起啊。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们试探，打死他就行了。这就是他不同意咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会玩个狗的人钻？莫非他有闯出去的把握？
把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的本意，下一个就是你。你应该知道，就算我们全部战死。你们也休想逃出去！杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的！别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。但是我要再提醒你一次。如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。至于两挺机枪在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。那你想怎么样？